you can discuss about production of interferon by recombinant dna technology application uh, genetic engineering and application important aayittulla oru product aanu pharmaceutical products ennu parayunnathu appo pharmaceutical product illulla oru substance aanu interferon ennu parayum okay appo ee oru video le nammal endaanu um, interferon etra type of interferons gal undu enganeyaanu interferon nammala body il act cheynathu endokeyaanu adinde method of preparation and therapeutic use ithrayum karyangal aanu discuss cheya so what is interferon ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫൻസും ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡിഫൻസും ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹോസ്റ്റ് കോഡഡ് പ്രോട്ടീൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു വൈറസ് ചിലപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻ്റർഫ്രോൺ ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമതൊരാളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഹോസ്റ്റ് കോഡഡ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ വൈറസ് രണ്ടാളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർഫ്രോൺ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഹോസ്റ്റ് കോഡഡ് ആണ് നോട്ട് വൈറൽ സ്പെസിഫിക് ദിസ് ഈസ് ഹോസ്റ്റ് കോഡഡ് ഓക്കെ നോ ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ട് വൈറസിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു വൈറസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടയാൻ പറ്റും വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷന് മാത്രമാണ് ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കിൽ ദ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കിൽ ദ വൈറസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ റെൻഡർ ദ റിഫ്രാക്ടറി ടു ദ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്നാണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം എന്നാണ് ഓക്കെ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫെറോൺ ഇൻ്റർഫെറോൺ ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇൻ്റർഫെറോൺ ആൽഫ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഉണ്ട് ഗാമ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫെറോൺ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈറസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈറസ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് വൈറസിൻ്റെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആ നമ്മളെ ബോഡിയിലെ സെല്ലിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നമ്മളെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർഫെറോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫെറോൺ അടുത്ത സെല്ലുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സെല്ലിലാണ് ബാക്കി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സെല്ലിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഒന്നും നടക്കാനില്ല വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തു വൈറസിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആ സെല്ലിലോട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് ആ സെല്ല് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും ആ സബ്സ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെല്ലുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെല്ലിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെല്ലിലുള്ള ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെല്ലിൽ ഒരു പുതിയ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാൻസലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും ഈ ട്രാൻസലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എൻസൈമുകൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ കൈനേസ് ഒളിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടോയിഡ് സിന്തറ്റൈസ് ആൻഡ് ആർ എൻ ഐസ് ഈ മൂന്ന് എൻസൈംസുകളും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ട്രാൻസലേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ വേർഡിൽ
വൈറലിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻസുകളായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ വൈറൽ റെപ്ലിക്കേഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പീഷ്യസ് സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ വെൻ വൈറസ് ഇൻജെക്ട് ഇറ്റ്സ് വൈറൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ടു ആൻഡ് സെൽ ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ റിലീസ് ദ ഇൻ്റർഫെറോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇൻ്റർഫെറോൺ വിൽ ബൈൻഡ് വിത്ത് ദ അഡ്ജസ് ആൻഡ് സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ആൻറ്റി വൈറൽ എൻസെയും which is known as translation inhibiting protein and thereby it will block the viral replication in adjacent cell app adjacent cell il viral application undavunnathu prevent cheyan vendiittu act cheya ennalladana indinte mechanism ennu parayunnu now coming to production process നേരത്തെ ഇൻസുലിന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം അനിമൽ ബ്ലഡ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഇൻ്റർഫെറോൺ ബ്ലഡ് എന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫെറോൺ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടിരുന്നത് ബ്ലഡ് എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇതിനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഗെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഓഫ് ഇൻ്റർഫെറോൺ അമ്പതിനായിരം ലിറ്റർ ബ്ലഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുമായി നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് ഇൻ്റർഫെറോൺ ആണ് അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ടി ഡി എസ് ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള റീകോമിനൻറ്റ് മെത്തേഡിലോട്ട് പോകുന്നത് റീകോമിനൻറ്റ് ഇൻ്റർഫെറോൺസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർഫെറോണിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എന്നെ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എൻ്റെ കോഡിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എം ആർ എൻ എ കോഡിങ് ഇൻ്റർഫെറോൺ ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ദെൻ ഫ്രം ദിസ് എം ആർ എൻ എ വി വിൽ സിന്തസൈസ് ഓർ വി വിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ ആർ ഡി എൻ എ ഈ എം ആർ എൻ എൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ സിന്തസിസ് ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എൻ സി ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ആർ എൻ എ എന്ന് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസെയിം ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് എൻസെയിം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻ്റർഫെറോണിൻ്റെ എം ആർ എൻ എ കോഡിനെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റും ദെൻ വി വിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ യൂസിങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൺ ന്യൂക്ലിയർ സെൻസ് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡി എൻ എ എന്ന് അതിനെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസൈഡ് ഡി എൻ എന് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ കോപ്പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ലിഗേറ്റ് ദ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റു സൂട്ടബിൾ വെക്ടർ ബൈ യൂസിങ് ഡി എൻ എ ലിഗേജ് എൻസ് ദെൻ വി വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ ടു ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലും രണ്ടാമത്തത് ഈസ്റ്റ് സെല്ലും അതിൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ്റർഫെറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വെരി വെരി ലെസ് ആണ് അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ട മെഷീനറീസുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർഫ്രോൺ ഒരു ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയക്ക് ഈ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനെ ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇൻ്റർഫ്രോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്
these are the uh, steps of production of recombinant interference okay ini ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നാ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർഫ്രോൺസുകളുണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ തന്നെ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൻഡ് ആൽഫ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഇൻ്റർഫ്രോൺസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫ്രോൺസുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു ആൻഡ് ആൽഫ ത്രീ ജി ഇൻ്റർഫ്രോൺസുകൾ ഒരുമിച്ച് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഇൻ്റർഫ്രോൺസുകൾ സിന്തസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എം ആർ എൻ എ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ടു ആൻഡ് ആൽഫ ത്രീ ഹൈബ്രിഡ് ജീനുകൾ നമ്മൾ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൽഫ ടു ആൽഫ വൺ ആൽഫ ത്രീ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ജീനുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഹൈബ്രിഡ് ജീനായിട്ട് ലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഇൻ്റർഫറോൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആൽഫ ടു ജീനിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ആൽഫ ത്രീനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അതിന് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കി അതൊരു വെക്ടറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ദെൻ ഈസ്റ്റ് സെല്ലിൽ അതിനെ കൾച്ച് മീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ കമ്മിങ് ടു ദ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ്റർഫ്രോൺ സാധാരണഗതിയിൽ വൈറൽ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ക്യാൻസേഴ്സിനൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ലുക്കീമിയ കപ്പോസി സാർക്കോമ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറൽ കണ്ടീഷൻസുകളായിട്ടുള്ള എയ്ഡ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ജെനിറ്റൽ വാട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഹെർപ്പിസോസ്റ്റർ ഇൻഫെക്ഷൻ ദെൻ കോസ് ഡെത്ത് ടു ദ ക്യാൻസർ സെൽസ് ബൈ ആക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറൽ ഡിസീസസിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫറോൺ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരതിൽ എത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് റീകോമ്പിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അതുപോലെ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആണ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഹോസ്റ്റിനും ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇൻ്റർഫറോൺ സിന്തസിസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് എഫിക്കസി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കാരണം അത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർഫ്രോൺ ബൈ ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഓർ റീകോമിനൻറ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി